Steve Milhausen here, post for the UFC on Fox 2. We're talking to Charles Oliveira as he defeated Eric Wisely via submission. Charles, the first ever calf slicer in the UFC. How did you come up with that submission? Charles, é, primeiramente, para, parabéns pela sua vitória. Foi a primeira vez que alguém viu acontecer uma chave de panturrilha no UFC. Como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Aconteceu, né? Graças a, agradecer a Deus por estar me iluminando e ter conseguido sair com a vitória. E é, é, isso é treinamento. Quando a gente treina bastante, a gente consegue fazer várias coisas que ninguém nunca viu. Thank you. First of all, thank you, God. God give you the victory. Show me the position. Uh, I train this too much. I train hard this position. A lot of sequence in my camp. And when I come to the octagon, I try to do something which nobody see, and I did. You know, you had a couple different submissions on him, actually. So you had a couple at a time in that position. What, it was just a body position to make you determine that this is the move I'm going to do. Eu falei que tem vários tipos diferentes de posição que você faz para poder fazer o seu adversário bater e ele falou que essa é a posição do corpo e você como é que você fez? Como é que fala isso para gente? Como é que você fez essa posição? Saí para sair para chave de calcanhar, chave de calcanhar, graças a Deus tive a visão de ir para um leg lock e sair na chave de panturrilha no final. Isso aí é Deus me iluminando, mostrando o caminho para gente. Quando eu entrei ele pediu para ele mostrar o caminho e graças a Deus ele me mostrou essa é a vitória. Uh, I'm start the heel hook and he defends the hook and I, I go into another one, the knee bar. And when he defends the knee bar, uh, I hip escape my body and saw the calf lock. And uh, when I step my foot on the cage, I, I call his name, God, say, God, please show me the, the way I can make the, I win this fight. And he did. And when I see the calf lock, I hold his body and he can't, uh, he can't escape. Now, this was your debut at 145. Did you feel any extra added pressure considering the drop from 55 to 45? Do you feel this was a must-win fight for you? Ele falou assim que você sentiu alguma pressão, você viu alguma, coisa, alguma diferença de lutar na categoria 145 da categoria 155? Como fala pra gente como é que foi essa diferença aí? É, não pude sentir muita, muita coisa porque a luta foi, foi rápida, graças a Deus. Mas a gente já viu, já viu que é uma categoria que a molecada é rápida. Não, tem, não é tanta força igual a categoria 70, é mais rápida, mas a molecada que tem um grande coração e acho que essa é a minha categoria. Uh, I can't feel too much the difference because my fight is so fast, first round, but uh, I know that this division, there are a lot of fast guys fighting this division, uh, different than 155, the more stronger guys. Uh, I feel awesome, I know this is my division and I still fight this division. Now, the division is really thin, you know, and just maybe two or three wins away you could face Jose Aldo. How many wins in your mind do you feel that you need to get a title shot? Ele falou assim que normalmente todo mundo tem que ganhar umas três, quatro vezes para poder ganhar a chance de poder lutar pelo cinturão. Quantas vezes você acha que tem que ganhar mais para poder lutar pelo cinturão? Eu não estou aqui para ficar, pra, pra ficar dizendo quantas vezes eu tenho que ganhar. Vou apenas fazer meu trabalho na categoria e quando os patrões acharem que é a hora certa para me lutar quando dando do cinturão, eu estarei pronto. Uh, I'm here just for fight. Uh, I don't think about the that now. I focus for this fight, step by step. When my boss, Dan White and Joe Silva, uh, think about putting me fight for title belt, I'm ready. Now you did finish him very quickly. How soon would you like to fight? Ele falou assim que você acabou a luta muito rápido. Quando é que você quer lutar de novo? A hora que o Dan White e Joe Silva achar que é a hora certa, meus professores também, meus, meus coaches, estarei pronto. When my boss Dan White and Joe Silva think it's a time to put me fight again, I'm ready. Just tell my coach, say my manager, I'm ready to fight when he wanna. Uh, he's my boss. I'm ready to do it. Congratulations on the victory, Charles. Parabéns pela sua vitória. Muito obrigado.